Hoje eu tô aqui com o Fred, né Fred? Pra te desejar aí um bom final de ano e também pra dizer que começou, tá no ar aí o vídeo de melhores produtos de 2023, então fica aí, não perde nada, vem, vem, vem! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Gustavo Saber e aqui a gente fala sobre beleza, autocuidado e muito skincare, obviamente. Então se você gosta do tema, já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, como esse vídeo que eu faço todo ano desde que eu comecei, esse canal já virou tradição aqui, que é o vídeo com os melhores produtos que eu testei em 2023. Pega aí papel e caneta na mão, porque tem, essa lista tá bem completa e é assim, gente, sabe? Aquela seleção do melhor, do melhor, do melhor de tudo que eu usei esse ano. Anota aí no seu aplicativo de notas do seu celular, no seu caderninho, porque os nomes vão aparecendo aqui conforme eu for falando e essa lista tá assim. Se você quer produto de qualidade, você fala, não, não quero mais testar, já usei muita coisa ruim, eu quero produtos bons. Esse é o vídeo pra você. Ah, e outra coisa que eu quero pedir, eu quero saber qual foi o seu produto favorito que você usou em 2023. Deixa nos comentários que eu quero saber. Se você quiser compartilhar todos, de todas as categorias, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas se não, um, dois produtos aí que você usou esse ano e que você gostou muito de usar. E a gente começa pela ordem aqui do skincare, que é a limpeza facial. O melhor produto que eu usei esse ano para limpeza facial disponível no mercado nacional foi o sabonete facial da Biore, tá? o Facial Wash, que agora tem quatro versões e que o preço ficou mais legal. O preço, eu não sei como eles aumentaram, mudaram o sistema de importação, eu não, não entendi qual foi a estratégia, mas de, o fato é que é um produto que hoje tem um custo bem mais atraente do que antigamente. E, e ele é um ótimo produto porque, além do preço estar tá mais especial, ele entrega muita qualidade, ele limpa profundamente, mas sem ser agressivo. Aquela limpeza agressiva, acho que ficou para trás. Né? Então, aquele gel de limpeza adstringente, que deixa a pele assim, que parece um negócio assim, uma borracha, eu acho que isso caiu em desuso porque a gente começou a entender que não era tão legal deixar a pele tão, remover tanto assim as impurezas, sem ter o mínimo ali de cuidado, o mínimo de hidratação, porque entrou essa coisa da barreira natural de proteção da pele. E é justamente isso que esse sabonete consegue fazer, limpar de um jeito eficaz, sem, na minha experiência de uso, prejudicar a hidratação ou prejudicar essa barreira da pele e sem ser agressivo também. E outro produto que eu usei, que aí é uma... É, o melhor é o da Biore, tá? Mas aí eu queria mencionar também o Matcha Cleanser da Crave Beauty, por ser um produto único e diferente de todos os sabonetes faciais que eu já usei. Tem resenha dele aqui no canal, inclusive conforme tenha ou não resenha aí do produto, eu vou deixando aí nos cards para quem quiser saber. A segunda categoria é Serum Facial, e o Serum melhor que eu usei esse ano foi o Serum Antissinais da Salve com Retinol, por quê? Porque eu tinha muita dificuldade de usar produtos com retinol, e como o sérum da Salve, ele tem niacinamida, que na minha pele tem uma ação, entre tantos outros benefícios, tem uma ação calmante, esse foi um sérum de retinol que eu consegui usar todas as noites sem sensibilizar a minha pele ou sensibilizando bem menos a minha pele. Então, é, ele é um sérum que também ganha, porque eu acho que ele, eles conseguiram fazer uma fórmula, gente, uma textura muito incrível, assim, sabe? Cremosa, mas leve ao mesmo tempo, uma textura muito difícil de se chegar, tá? Eu já testei muita coisa, muitos produtos, muitos sérums, e tem os benefícios do retinol, que ele tem uma ação um pouco mais potente, mas sem sensibilizar como outros produtos que têm retinol, é, e que não tem esses outros ativos, é, nesse na mídia e outros ativos na fórmula que eu acho que ajudam ele também junto com essa textura a deixar ele muito mais confortável de usar. Além de tudo, tem uma embalagem super legal que você vai dobrando assim, conforme você vai usando, você consegue usar bastante até o fim. E, e aí, como destaque também, eu queria deixar o retinol da Innisfree, o sérum de retinol da Innisfree, que ele tem resenha curta aqui no canal e no meu Insta também, que tem uma proposta bem parecida, tá? Só que ao invés de ter a niacinamida, ele tem sica. Então é um sérum de retinol também muito potente, de novo com uma textura muito rica, só que ao invés de ter a niacinamida, ele tem sica. E eu acho que esse é o grande segredo. É você fazer um ativo super potente e um outro calmante para contrabalancear, para que a sua pele consiga usar ele todo dia sem sensibilizar. Outro sérum que eu gostei muito de usar foi o sérum da Lion Pose, 
né, um sérum importado aí que é meio difícil de comprar, não tem por aqui, mas de qualquer forma quem venceu esse ano foi o sérum adicionais da Sal. Agora a categoria hidratante, eu acho que é o primeiro produto que muita gente compra e começa a buscar um produto melhor, porque antes nem todo mundo tinha o hábito de usar sérum, tônico, inclusive gente, tônico é uma categoria que não entrou esse ano, porque eu não testei nenhum tônico muito interessante, algo que seja muito revolucionário. O que eu testei foi duas brumas faciais que eu gostei muito de usar, foi uma da Novioli, que é uma bruma com vitamina C, que eu achei novidade para o mercado nacional, e também o spray facial reparador da Salve por ter essa ação calmante, tá? Mas eu, eles não são tônicos, na verdade eles são brumas, tá? Então de tônico mesmo eu não vi nenhum destaque esse ano, e agora, para hidratante, é o contrário, tá? Então, muita gente começa pelo hidratante e daí quer um hidratante um pouco melhor. E o hidratante ideal para você vai depender da sua pele e do acabamento que você gosta, do cheiro que você prefere, de quanto você quer pagar. Qual foi o melhor hidratante que você usou esse ano? Deixa aí no comentário. Deixa o sérum, deixa o protetor solar, deixa o que for, tá? Vamos lá, eu quero saber o que você usou esse ano, o que você gostou mais. O que eu usei mais de usar esse ano foi o creme hidratante da Nivea da linha Lumino 630, que é uma linha muito incrível, que eu amo muitos produtos dessa linha. Inclusive, um outro destaque de sérum é a variedade nova de sérums de Nivea Lumino 630, que agora tem a versão pós-acne, versão anti-idade, e a versão tradicional ela está enriquecida com mais ácido hialurônico. Tá? Então, o creme hidratante da Nivea de Lumino 630, para mim, assim, é, nacional, que você consegue encontrar aqui, foi o melhor que eu usei esse ano. E, como menção, eu também queria deixar registrado aqui o creme hidratante da Tatcha, que eu achei sensacional, acordava com a pele iluminada, bonita. E também o Benefiance da Shiseido, que são hidratantes que eu notava resultado principalmente quando eu passava a noite e no outro dia quando eu acordava. Categoria polêmica agora, protetor solar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer nesse país. Porque a gente tem muitos tipos de pele diferente, muitas preferências de acabamentos diferentes também. Comportamentos e formas de consumir cosméticos extremamente diferentes e isso torna fazer um protetor solar que seja o mesmo protetor solar para todo mundo praticamente uma missão impossível no Brasil, né? É, a nossa pele ela não é homogênea, não é tudo igual. A, às vezes também a gente acha que a pele é de um jeito e na verdade conforme a gente, os anos vão passando a gente descobre que ela é outro. Né? Muita gente achava que era pele oleosa, não era. Começa a hidratar, para de ficar oleosa, passa o protetor, fica pesado, esfarela. Na hora que vai passar maquiagem, na hora que vai reaplicar, vira uma nhaca. Né? Dependendo também não só da pele, mas também da região que você mora, se tiver mais umidade... É, né? Então você que tem aí uma tendência a suar durante o dia por causa do clima que faz na sua região, você nota que o, o protetor que não é resistente a suor, ele começa a escorrer e começa aquelas gotículas brancas. Tem aquela questão que eu, pra, assim, particularmente para mim é, é matadora quando a gente fala aí em protetor solar, que é a questão de arder os olhos. para mim, arder o olho não entra na minha rotina, tá? E outra questão também é desfarelar na barba, deixar esbranquiçado. Nossa, tem tanta coisa que pode dar errado num protetor solar, se você for ver, não é? Nossa, gente, fala aí pra mim que esse eu tô bem curioso. Qual foi o melhor protetor que você já usou aí esse ano? Porque o melhor protetor que eu já usei esse ano foi o Eucerin Hidrofluid, justamente porque cumpre todas essas características com muito sucesso, tá? Então... É, inclusive ele é, ele é testado, ele é aprovado oftalmologicamente, eu consigo usar na pálpebra sem arder o olho, isso para mim já é assim um grande passo, ele tem um acabamento fluido, mas ao mesmo tempo tem uma certa cremosidade, é realmente o melhor protetor que eu usei esse ano. Mas eu quero deixar um destaque muito especial aqui também para o Bioreatlism, que ele tem uma alta resistência a suor e água também, e é um protetor pensado para fazer esportes aí ao ar livre, então ele é muito interessante, foi um que eu também gostei muito de usar. E outro que eu gostei muito de usar foram os protetores da Adatina, que eu passei a receber e todos os que eu testei, pelo menos, deram muito certo, me deixaram muito impressionados. Na categoria inovação de produto diferente, que eu nunca tinha visto nada parecido aqui no Brasil, é, o vencedor para mim foi o bioestimulador de firmeza da Bizu, porque ele, eu já tinha visto alguns produtos parecidos, mas era aquele só para usar nessa região aqui, 
esse é um produto que dá para usar no rosto inteiro. Então, assim, não precisa usar só aqui. Você pode usar no rosto inteiro e ele realmente, você sente uma coisa meio ativa nele. Uma coisa meio como se ele estivesse vivo, sabe? É muito bom para desinchar o rosto, para dar aquela leve esticadinha, assim. É um efeito que dura algumas horas, tá? Não é, na, não é um tratamento, não é nada definitivo. Mas eu acho que é muito legal para recorrer e a gente não tinha nada parecido aqui no mercado que desse para usar no rosto inteiro dessa forma, com essas características e com alguns ativos extra ainda. Então, para mim, foi a grande evolução do ano. E outro produto que eu achei super destaque também, o vencedor é o da Bizil, mas eu quero deixar dois destaques aqui, que é o Intense Peel da Creamy, que também, por causa da potência dele, ele é um renovador aí muito potente para quem tem a pele extremamente oleosa. E também aquele da Oceane, da linha AHA, BHA, que ele age como se fosse uma máscara, que eu também achei muito inusitado, muito diferente. Esse ano eu resolvi colocar uma categoria diversão, produto divertido, porque a gente observou várias linhas é, e parcerias de marcas de cosméticos que trouxeram ou um ar meio nostálgico, ou um ar inusitado, ou algo diferente... Né, uma experiência de uso um pouco mais ligada à diversão. Então, para mim, o produto que eu mais gostei de usar, que tem essa pegada divertida, foi realmente o hidratante corporal de Sete Belo, da Quem Disse Berenice. Esse, para mim, é campeão, não só porque ele tem o um cheiro idêntico ao da bala Sete Belo, mas assim, idêntico mesmo. Mas também porque eu gostei muito dele, do acabamento, assim, na minha pele, tá? É, é porque é difícil, né, gente? Às vezes o cheirinho é gostoso, mas aí você passa na pele, ele é meio pegajoso, não é o caso. Então é um conjunto de coisas que fez com que seja o produto divertido que eu mais gostei de usar esse ano. Mas eu quero deixar um destaque aqui também para o sabonete corporal de Guaraná, da mesma parceria com a quem disse também, né? Outra parceria, outra collab, mas com a mesma marca, com a quem disse, Berenice, que é o sabonete é, corporal... E ele tem um cheirinho igualzinho de Guaraná, assim, então é muito, muito bom também, muito divertido. E um outro destaque que eu quero deixar aqui foi a linha Carmed com Fini, que foi uma explosão aí no Brasil inteiro. Eu gostei muito desse fenômeno, eu acho que esse fenômeno a gente é, precisa falar sobre ele, porque ele está entre os grandes acontecimentos aí de produtos de beleza, do universo da beleza do ano, pra mim. E, e aí eu achei muito interessante, justamente porque é, estourou essa nossa bolha da beleza, do skincare. Foi parar em todo lugar. Tava todo mundo falando sobre isso, todo mundo queria. Eu ia na farmácia, todo mundo da farmácia já sabia o que, que era o produto. E era um lançamento. Então, assim, ele realmente atingiu proporções incríveis, que é muito difícil de acontecer aí no mundo do skincare, que é sair da bolha do skincare... E eu acho isso muito legal, porque fez com que muita gente que nem se ligava em passar um hidratante labial fosse atrás de comprar, comprou, acabou, e hoje deve estar... Tá, passou a cuidar um pouco mais da pele ou até dos lábios por conta desse fenômeno de Fini com Carmed. Então só por isso tem um grande mérito. Mas, de fato, para mim, o vencedor nessa categoria divertida é a, o hidratante de Sete Belo, que é quem disse, Berenice. O produto corporal que eu mais gostei de usar esse ano, que deixou um acabamento perfeito na minha pele, assim, é que eu acabei, acho que foi o produto corporal que eu acabei mais rápido de todos que eu já usei até hoje, foi o Calming Body Cream da Creamy, que assim, é... Se você tem muita dificuldade para achar produtos para o corpo, ele é um produto muito interessante, porque... O acabamento dele fica gostoso, você sente a pele super hidratada, mas na medida, sem ficar pegajoso. Ele não tem fragrância, então se há uma coisa que te incomoda, você não vai ter esse problema com ele. É, e eu acho muito prático a embalagem, assim, mas principalmente para mim o que pegou aqui no caso foi o acabamento. O jeito que ele fica na pele, assim, para mim é perfeito. E agora a categoria cabelos, que foi um outro ano que eu também passei a usar muito mais produtos para cabelo. Eu testei, eu também recebi muito mais produtos para cabelo. Você deve ter acompanhado aqui ou nos stories lá no Insta. E eu gostei muito de testar e descobrir coisas novas para o cabelo, tanto para assim, shampoo, condicionador, quanto máscara para cabelo, como também produtos para finalizar o cabelo. Eu acho que assim foi um ano de muitas descobertas positivas. 
E o produto que eu mais gostei de usar esse ano com relação aos cuidados para o cabelo foi a linha Scalp Care da Steve No New York, que é algo que você precisa prestar atenção, tá? É um shampoo e um condicionador que, muito diferente da maioria dos produtos, ele não tem o foco em cuidar só do seu cabelo. O foco dele é cuidar do seu couro cabeludo. E o meu couro cabeludo sempre foi muito sensível, gente. Eu sempre tinha alguma coisa assim, tanto que eu fui em vários dermatologistas já para tentar ver e descobrir o que era. Tem uns que falam que é descamação, tem outros que falam deles, geralmente passam aqueles shampoos que são super fortes, que eu passo... E aí, enquanto eu tô usando os shampoos, o negócio melhora, mas aí quando eu paro de usar, volta tudo. E esse kit realmente ajudou a deixar o meu couro cabeludo muito mais saudável. Mas assim, eu notei diferença quando eu usei os dois, tá? O shampoo, o passo 1 um, e o passo 2. É como se fosse... é quase um condicionador, porque na verdade é um condicionador em gel creme. O que deixa ele muito mais interessante. Então, esse é um kit, gente, que chama Scalp Care System. É um sistema de cuidados para o couro cabeludo com dois passos e que eu acho que ajudou não só a melhorar essa questão da sensibilidade do meu couro cabeludo, como também o meu cabelo ficou mais bonito e também, principalmente, melhorou a questão da oleosidade, do cabelo oleoso. E, e de um jeito muito diferente que eu imaginava. Porque, geralmente, a gente que tem o cabelo oleoso vai para o lado do shampoo purificante. Né? que eu acho ótimo também, mas que esse, ele não trabalha dessa forma, ele trabalha muito pelo contrário, ele trabalha meio que nutrindo e hidratando o seu couro cabeludo para deixar com que ele fique com o, o ambiente ali fique com condições mais saudáveis. E foi um produto que melhorou a sensibilidade do meu couro cabeludo de uma vez por todas. E agora eu quero saber de você qual foi o seu produto favorito que você usou esse ano, deixa aí no comentário que eu quero saber. Espero que tenha gostado desse vídeo, muito obrigado você que me acompanhou durante o ano todo, espero que você continue comigo aí em 2024, que você tenha um ótimo final de ano, é, com tudo aquilo que a gente ama, com muita saúde, com muitos anos de vida e, claro, com muito skincare e produtos aí, é, e com muita alegria também, tá bom, gente? Então, muito obrigado aí para todo mundo, tenha um ótimo final de ano, se você comemora, se você não comemora, não importa, aqui tem espaço para todo mundo, então eu quero agradecer todo mundo que acompanhou com muito carinho esse meu conteúdo aí durante o ano. Toda a gente teve um crescimento muito importante, eu espero que a gente consiga é, seguir crescendo aí nesse próximo ano, a meta aqui é chegar a 100 mil inscritos, a gente está chegando cada vez mais perto e eu quero muito comemorar esse dia junto com você que participou, comentou, curtiu e assistiu todos esses vídeos durante todos esses anos, tá gente? Então muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, um abraço bem hidratado, boas festas e até a próxima. Tchau!